Le taux de chômage, selon les critères internationaux, se chiffre à 5,3%. Pour parler d'une enquête sur la situation de l'emploi en Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres tenu ce mercredi 17 décembre 2014 en Afrique. Ce taux est calculé sur la base de trois éléments. Il s'agit de prendre premièrement les personnes en âge de travailler. Il s'agit ensuite de ces personnes en âge de travailler de sortir les personnes sans emploi, d'identifier dans ce lot les personnes sans emploi qui, sur les sept derniers jours, font des démarches en vue de trouver un emploi. Et ensuite, il s'agit de s'assurer que les personnes qui sont retenues dans ce taux sont des personnes disponibles pour exercer dans les 15 jours l'emploi éventuellement qu'elles pourraient avoir. Euh, mais en Côte d'Ivoire, nous avons euh, euh, des réalités sociales euh, que le gouvernement a tenu à prendre en compte euh, pour euh, justement plus d'efficacité dans la réponse que nous devons apporter à la problématique de l'emploi. Euh, le gouvernement, euh, à la demande du chef de l'État, a corrigé le taux initial en prenant en compte la situation sociale réelle en Côte d'Ivoire. Et donc, sur la base de cette enquête, évidemment, le gouvernement euh, va euh, mettre en œuvre une politique en matière d'emploi plus efficace. Autre sujet évoqué au cours de ce Conseil, les nombreux décès liés à l'usage du tabac. Plus de 5000 cas de décès chaque année préoccupés par cette situation. L'État des Côte d'Ivoire n'entend pas lésiner sur les moyens pour y faire face. Le projet de loi portant lutte anti-tabac pris au cours de ce Conseil s'inscrit bien dans ce cadre. Par ce projet de loi, notre pays se met en conformité avec la Convention cadre de lutte anti-tabac de l'OMS que notre pays a ratifiée en janvier 2010. Et puis le Conseil ne pouvait pas fermer ses portes sans parler de l'inauguration du pont Henri Conan Bédier qui s'est déroulé dans une ferveur totale ce mardi 16 décembre 2014. Selon le porte-parole du gouvernement, le pont sera ouvert gratuitement aux usagers sur une période de 10 jours, période qui part du 20 décembre 2014 au 1er janvier 2015.